Hello friends, welcome to my channel Master Ki Parchala where you learn English better to Bengali. Jekhan tumra English shik be Banglai onek better bhabe. WBCS 2023 prelims porikhar jurno English preparation e mock test series er ajke 28th mock test. Protecti mock test porikhar syllabus ebong previous year se question pattern follow kore toiri kora hoyeche. Asha korbo protecti mock test tumra solve korbe barite practice korbe ebong obosho ekhan theke onek kichu shikhte parbe jeta tomader porikhate onek help korbe. Tale shuru korchi ajker lesson. Ajker lesson shuru korar age tomader jonno dutto notifications ache. Coming 5th July थेके प्रत्तेक वेंस्टे प्रत्तेक बुद्बार सुन्दे शारे छटा समाय शुरू कोर्छी ग्रामार एबंग वोकाप सेर बैच एबंग एटी होच्छे ग्रामार एर फाउंडेशन बैच एबंग एई बैच टी 6 मांथ सेर एक्टा कोर्स 6 मांथ सेर एक्टा कोर्स एबंग एई SSC, CGL, CHSL, MTS, WBCS prelims, जे कोनो शार्करे चाक्री परिखार जे preliminary exam आछे, objective जे English प्रुष्ण आशे, शे गुलो ते तमादे अनेक help हबे. आरेक्टी batch 6th July थेके शुरू होच्छे, every Thursday, प्रत्तेक ब्रियोश पतिबार सुन्दे शारे छटाई, एबं एई batch टी होच्छे, English जे descriptive part आछे, और तत writing एर, शेटर ओपर एई बैच टा शुरू करा होच्छे, report writing, pressy writing, letter writing एबंग translation, समस्त धहने writing एखाने शेखानो होबे, खुब जतनो शव करे, एबंग प्रत्तिक दिन जी homework देवा होबे, तार संगे एक्टी model answer ओ तमादे के दिये देवा होबे, एबंग एई दूटो बैच शुरू करते चोले ची 5th July एबंग 6th July थेके, कथा बोलो आमा शायदे फोन नंबर eight two nine three eight double zero six two zero ये नंबर है आमा कॉल करे आमा शायदे डायरेक्टली कथा बोलते पड़ो कोर्से शंपुर के आरो डिटेले जानते पड़ो fifth जुलाई वेंस्टे थे के इंग्लिश ग्रामर एंड वोकल्स से रुपए जे क्लास शुरू हो चुकी था six मान्थर एक टा कोर्स एवं sixth जुलाई और तब प्रत्येक जे पार्ट रोए छे राइटिंग एरो पोड़े शिटा 3 मांथ थेर एक्टा कोर्स सो ए दूटो कोर्स से तोम्रा चरा एड्मिशन नितो चाहिए छो तारा आमा के कॉल करो ASAP करून खुब भेशी शोमायान नहीं शुतरांग जरा एड्मिशन निते इच्छुक जरा पोड़ते चाहिए छ डैश बाहाइंड थ्री क्रोर रुपीस सॉरी ये खाने बाना इंटर भूल हो चुके टाइपिंग करते गिये भूल हो चुके क्रोर रुपीस हो बे अच्छा बोलो व्हेन ही डाइड आशुतोष डैश बाहाइंड थ्री क्रोर रुपीस जोखन मारा जाए तो खन आशुतोष की कोरे चिलो तीन कोटी टाका रखे गये चिलेन लेफ्ट वाज लीविंग लीव्स हैड शॉटी कुत्ते का ऑप्शन है लेफ्ट और तब आम रे खाने पास्ट टेंस बाहर कर बे कारण जोखुन शे मारा गये चिलो तो अखुन शायद तो टका रेखे गये चिलो सो लेफ्ट एम रे इटा सिंपल पास्ट टेंस से लिख बो ऑप्शन ये हो बे राइट आंसर क्वेश्चन नंबर टू स्टूडेंट्स आर नॉट एक्सपेक्टेड टू लीव विदाउट डैश इट इंडल्जेंस झोंक बा प्रबोधनता शॉटिक हो बे ना टॉलरेंस पने होचे शोहिशनुता शुद्ध खमोता शॉटिक हो बे ना राइट आंसर ऑप्शन सी परमिशन और तद परमिशन छड़ा उन्मुति छड़ा स्टूडेंट रा ए स्थान परित्यक कर बे ना ऑप्शन सी हो बे राइट आंसर क्वेश्चन नंबर थ्री राहुल वाज डैश विद द राहुले मध्य आम्रा एक टा नेचुरल टैलेंट देखते पाई Given Raul was given with a natural talent, entrusted, showered, endowed. Dako, shorty kutur hobe option D. Endowed with. Endowed with pane jokun karo kono talent roeche. Taramote natural kono inborn kono talent rama dekte pachi. So option D hobe right answer. Rahul was endowed with a natural talent for painting. Question number four synonym of innocent. इखाने वो टाइप मिस्टर एक्सट्रीमली सॉरी इखाने डबल एन हो बे आई डबल एन ओ सी एन टी इनोसेंट इनोसेंट कौथा टी सिनोनिम की हो बे गिल्टलेस बायस ऑफेंस गिल्ट 
দেখো ইনোসেন্ট মানে হচ্ছে নিষ্পাপ যার মধ্যে পাপ নেই গিল্ট মানে পাপ অপরাধ এটা সঠিক হবে না এটা অ্যান্টনিম হয়ে যাচ্ছে অফেন্স মানে অপরাধ সঠিক হবে না বায়াস মানে একটা আমরা ঝোঁক দেখতে পাই বা বলতে পারো যে সেখানে একটা পার্শ্যালিটির ব্যাপার থাকে ঠিক আছে এটাও সঠিক উত্তর হবে না রাইট আনসার অপশান এ গিল্টলেস মানে যার মধ্যে অপরাধ নেই অপরাধহীন তার মানে নিষ্পাপ পাপহীন নিষ্পাপ সো অপশান এ হবে রাইট আনসার কোয়েশন নাম্বার ফাইভ হ্যাভিং অর ডিসপ্লেইং অ্যান্ড ওভারলি ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ ইজ কল্ড যখন তুমি কোনো ব্যাপারে খুব বেশি ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট দেখাচ্ছ পয়েন্ট অফ ভিউ দেখাচ্ছ তুমি কোনো একটা বিষয়ে কোনো একটা ব্যাপারে তোমার মতামত দেওয়ার সময় তুমি খুব বেশি ক্রিটিক্যাল হয়ে যাচ্ছ খুব বেশি তুমি সমালোচনা করছো তখন তোমাকে কি বলা হবে অপশানে জাজমেন্টাল হ্যালুসিনেট অ্যাবান্ডান্স এক্সপ্যান্স এক্সপ্যান্স মানে বর্ধিত করা বাড়িয়ে দেওয়া অ্যাবান্ডান্স মানে প্রচুর পরিমাণে এগুলো সঠিক হবে না হ্যালুসিনেট করা মানে হচ্ছে দৃষ্টিভ্রম করা কোনো কিছু কল্পনা করা যেটা নেই সেখানে ঠিক আছে সঠিক উত্তরে বা অপশানে জাজমেন্টাল জাজমেন্টাল মানে যে কথায় কথায় সব কিছুতে খুব বেশি জাজ করছে সবাইকে সবাইকে খুব ক্রিটিক্যালি অ্যানালাইজ করছে তখন তাকে বলে জাজমেন্টাল অপশান এ হবে রাইট আনসার কোয়েশন নাম্বার সিক্স গভর্নমেন্ট বাই আ রুলার হু হ্যাজ আনলিমিটেড পাওয়ার ইজ কল্ড একটা গভর্নমেন্ট সেই গভর্নমেন্ট চালাচ্ছে একজন রুলার বা শাসক যার কাছে আনলিমিটেড পাওয়ার আছে তাকে কি বলা হয় সেই গভর্নমেন্টকে কি বলা হবে ডেসপটিজম অটোক্রেসি মনার্কি অ্যানার্কি দেখো অ্যান আর কি অর্থাৎ এখানে এ আছে মানে অ্যাবসেন্স অর্থাৎ যখন শাসন নেই অরাজকতা চলছে তাকে অ্যানার্কি বলে সঠিক হবে না মনার্কি মনার্ক মানে রাজা রাজার দ্বারা শাসিত যে সরকার এটাও সঠিক উত্তর হবে না ডেসপটিজম ডেসপটিজম মানে একজন রুলার যার কাছে পাওয়ার আছে এবং সে সেটা খুব ক্রুয়েল ওয়েতে ব্যবহার করছে নিষ্ঠুর ওয়েতে ব্যবহার করছে তাকে বলা ডেসপটিজম এটাও সঠিক হবে না রাইট আনসার অপশান বি অটোক্রেসি অটোক্রেসি মানে হচ্ছে একজন রুলার এবং তিনি পুরো পাওয়ারটা তার হাতে রেখেছে তার কাছে আনলিমিটেড পাওয়ার আছে তাকে বলছি আমরা অটোক্রেসি বা স্বৈরতন্ত্র অপশান বি হবে রাইট আনসার কোয়েশন নাম্বার সেভেন ফ্রম দি গিভেন অপশান আইডেন্টিফাই দি সেগমেন্ট ইন দি সেন্টেন্স উইচ কন্টেন্স দি গ্রামেটিক্যাল এরার ইনফরমেশন সুইটেবল ফর কমিউনিকেশন ইন্টারপ্রিটেশন অর প্রসেসিং বাই এ কম্পিউটার কল্ড অ্যাজ ডেটা ইনফরমেশন যেগুলো কমিউনিকেশন জন্য সুইটেবল ইন্টারপ্রেশন ইন্টারপ্রিটেশনের জন্য সুইটেবল এবং প্রসেসিং বাই এ কম্পিউটার যেগুলো কম্পিউটারের দ্বারা প্রসেস করা যায় সেগুলোকে বলা হয় ডেটা ভুল কোথায় আছে দেখো এখানে ইনফরমেশন সাবজেক্ট ইনফরমেশন সিঙ্গুলার সাবজেক্ট তারপরে আর বসবে না ইজ হবে সিঙ্গুলার ভাব ইজ হবে সো ইনফরমেশনের পরে আমরা আর নয় ইজ বসাবো অপশান ডি হবে রাইট আনসার ইজ কল্ড অ্যাজ ডেটা কোয়েশন নাম্বার এইট দি সোসাইটি শুড অ্যাবলিশ অল দি অর্থোডক্স কাস্টম সোসাইটির উচিত সমস্ত যে অর্থোডক্স কাস্টমগুলো আছে অর্থোডক্স যে রীতিনীতিগুলো রয়েছে সেগুলোকে অ্যাবলিশ করা বিলুপ্ত করা অ্যাবলিশ আমরা রিপ্লেস করব কোন ফ্রেজাল ভাব দিয়ে অপশানে ড্র ব্যাক অপশান বি গেট ওভ অপশান সি ডু অ্যাওয়ে উইথ অপশান ডি ফল থ্রু দেখো ড্র ব্যাক ড্র ব্যাক মানে তুমি বলতে পারো যে কোনো কিছু পিছিয়ে যাচ্ছে পিছু হটছে বা কারোর খামতি বা ফল্ট এটা সঠিক হবে না গেট ওভার গেট ওভার মানে কোনো কিছু ওভারকাম করা অতিক্রম করা এটাও সঠিক হবে না ফল থ্রু ফল থ্রু মানে ফেল করা ব্যর্থ হওয়া ফেলড এটাও সঠিক উত্তর হবে না রাইট আনসার অপশান সি ডু অ্যাওয়ে উইথ ডু অ্যাওয়ে উইথ কথাটার অর্থ হচ্ছে বিলুপ্ত করা অ্যাবলিশ করা সো অপশান সি হবে রাইট আনসার কোয়েশন নাম্বার নাইন আই সিম্পাথাইজ ড্যাশ ইউ ইন ইউ মিজরি তোমার দুঃখে কষ্টে আমি তোমার সাথে সিম্পাথাইজ করছি সহানুভূতি জানাচ্ছি সমব্যাথি হচ্ছি প্রেপোজিশন কোনটা হবে ফ উইথ বাই আফটার সঠিক উত্তর অপশান বি আই সিম্পাথাইজ উইথ ইউ তোমার সাথে আমি সমবেথি হচ্ছি অপশান বি হবে রাইট আনসার কোয়েশন নাম্বার টেন সিলেক্ট দি অপশান দ্যাট এক্সপ্রেসেস দ্য গিভেন সেন্টেন্স ইন অ্যাক্টিভ ভয়েস আই ওয়াজ ফ্যাসিনেটেড বাই দি নভেল এখানে দেখো আই সাবজেক্ট ফ্যাসিনেটেড ওয়াজ ফ্যাসিনেটেড একটা ভার্ব পার্ট এবং এখানে কিন্তু আমরা পাস টেন্সে দেখতে পাচ্ছি সিম্পল পাস্টে আছে বাই দি নভেল এটা হচ্ছে অবজেক্ট তাহলে যখন আমরা অ্যাক্টিভ ভয়েসে করব তখন অবজেক্টটা সাবজেক্ট হয়ে যাবে দ্য নভেল এবার এখানে যখন দেখতে পাচ্ছি সিম্পল পাস টেন্স আছে তখন সিম্পল পাস টেন্সে মেইন ভার্ব লিখবো সো নভেল ফ্যাসিনেটেড আইটা হয়ে যাবে সাবজেক্টে অবজেক্টে বসলে মি সো অপশান বি হবে রাইট আনসার কোয়েশন নাম্বার ইলেভেন 
এখানে বলা হয়েছে পি কিউ আর এস চারটে সেন্টেন্স আছে সঠিকভাবে সাজিয়ে একটা মিনিংফুল এবং কোহারেন্ট প্যারাগ্রাফ লিখতে হবে পি সেন্টেন্সে বলছে দেয়ার ওয়ান্স ওয়াজ এ লিটল বয় হু হ্যাড আ ভেরি ব্যাড টেম্পার একটা ছোট্ট বাচ্চা ছেলে ছিল যে যার মধ্যে আমরা খুব ব্যাড টেম্পার দেখতে পাই বদ মেজারি ছিল কিউ সেন্টেন্স বলছে দ্য বয় গ্র্যাজুয়ালি বিগ্যান টু কন্ট্রোল ইস টেম্পার ওভার দি নেক্সট ফিউ উইকস পরবর্তী বেশ কিছু সপ্তাহ ছেলেটা আস্তে আস্তে শুরু করলো তার টেম্পার বা মেজাজটাকে কীভাবে কন্ট্রোল করতে পারে অ্যাট দি নাম্বার অফ নেলস হি ওয়াজ হ্যামারিং ইন টু দি ফেন্স স্লোলি ডিক্রিজ এবং যতগুলো পেরেক সে কি করছিল ওই বেড়ার মধ্যে পুঁতে দিচ্ছিল সেই সংখ্যাটা আস্তে আস্তে কমতে থাকলো আর সেন্টেন্স বলছে হিজ ফাদার ডিসাইড টু হ্যান্ড হিম আ ব্যাগ অফ নেলস অ্যান্ড সেই দ্যাট এভরি টাইম দ্য বয় লস্ট ইজ ট্যাম্পার হি হ্যাড টু হ্যামার আ নেল ইন টু দি ফেন্স তার বাবা ডিসাইড করলো তাকে একটা ব্যাগ দেবে ব্যাগ ভর্তি থাকবে পেরেক এবং তাকে বললো যতবার তার রাগ হবে মেজাজ গরম হবে মাথা গরম হবে ততবার সে কি করবে ওই ফেন্সে বেড়াতে একটা করে পেরেক মুতবে এস সেন্টেন্সে বলছে অন দি ফার্স্ট ডে প্রথম দিন দ্য বয় হ্যামার থার্টি সেভেন নেলস ইন টু দ্যাট ফেন্স প্রথম দিন ছেলেটি থার্টি সেভেনটা পেরেক ওই বেড়ার মধ্যে পুঁতেছিল মানে তার থার্টি সেভেন টাইমস রাগ হয়েছিল বা হি লস্ট হিস ট্যাম্প এই পিকিউ আর এসকে আমরা পরপর সাজাবো এবং একটা কোহারেন্ট প্যারাগ্রাফে পরিণত করব দেখো এখানে কি হচ্ছে প্রথমে একটা ছেলের কথা বলছে যার অনেক ব্যাড ট্যাম্পার আছে তাহলে প্রথমে পি আসছে যখনই পি আসছে অপশান বি হবে সঠিক উত্তর অপশান বি হবে সঠিক উত্তর প্রথমে পি হবে তারপরে কি হবে যে তার বাবা ডিসাইড করলো তাকে একটা ব্যাগ দেবে যে ব্যাগের মধ্যে প্রচুর নেলস রয়েছে পেরেক রয়েছে কারণ তার ব্যাড টেম্পারকে কন্ট্রোল করার জন্য তাহলে পি এর সাথে আর আসছে এবার দেখো প্রথম দিন ফার্স্ট ডে থার্টি সেভেনটা নেলস সে পুঁতে ছিল তাহলে তারপরে এস আসবে এবং ধীরে ধীরে সেটা কমতে থাকলো সো তারপরে কিউ আসবে অপশান বি হবে রাইট আনসার কোয়েশ্চন নাম্বার টুয়েলভ হিজ বাংলা ওয়েন থ্রু আ মেক ড্যাশ ফ্রেজাল ভাব লিখতে হবে তার বাংলোটাতে কি হয়েছে মেক আপ মেক আউট মেক ওভার মেক ফ সঠিক উত্তর অপশান সি মেক ওভার মেক ওভার মানে হচ্ছে পুনরায় ঢেলে সাজানো তাহলে তার বাংলোটাকে পুনরায় ঢেলে সাজানো হচ্ছে রেনোভেট করা হচ্ছে অপশান সি হবে রাইট আনসার কোয়েশ্চন নাম্বার থার্টিন হি ইজ এ পপুলার টিচার হি সিমস টু বি ড্যাশ ফর দ্যাট সে খুব জনপ্রিয় একজন শিক্ষক হি সিমস টু বি তাকে দেখে মনে হয় ফর দ্যাট যে এই টিচিং প্রফেশনের জন্যই তাকে তৈরি করা হয়েছে সে সব থেকে বেশি সুইটেবল ফ্রেজাল ভাব কোনটা হবে কাট ডাউন কাট অফ কাট ইন কাট আউট কাট ডাউন মানে কমিয়ে ফেলা কেটে ফেলা বাদ দেওয়া সঠিক হবে না কাট অফ সেপারেট করা বিচ্ছিন্ন করা কাট ইন কাট ইন মানে কোথাও অংশগ্রহণ করা সঠিক উত্তর বা অপশান ডি কাট আউট কাট আউট মানে সুইটেবল বা উপযুক্ত সে এই টিচিং প্রফেশনের জন্য উপযুক্ত কাট আউট সো অপশান ডি হবে রাইট আনসার কোয়েশ্চন নাম্বার ফোরটিন দেয়ার আর লট অফ থিংস দ্যাট ড্যাশ টু আ হেলথি লাইফস্টাইল একটা স্বাস্থ্যকর লাইফস্টাইল জীবনযাত্রা তৈরি করতে গেলে অনেক জিনিসের কি থাকে কন্ট্রিবিউটিং কন্ট্রিবিউট কন্ট্রিবিউটেড কন্ট্রিবিউটস দ্যাট দেখো দেয়ার লট অফ থিংস অনেকগুলো জিনিস এবং একটা প্লুরাল তাহলে আমরা যে পরে ভার্বটা লিখবো সেটা এই সাবজেক্ট থিংস অনুযায়ী লিখব সেক্ষেত্রে হবে অপশান বি কন্ট্রিবিউট দ্যাট কন্ট্রিবিউট টু আ হেলথি লাইফস্টাইল অপশান বি হবে রাইট আনসার কোয়েশ্চন নাম্বার ফিফটিন অ্যান্টারম লিখতে হবে পার্মানেন্ট শব্দটা পার্মানেন্ট মানে চিরস্থায়ী অপশানে লাস্টিং অপশান বি স্টেবল অপশান সি টেম্পোরারি অপশান বি কনস্ট্যান্ট কনস্ট্যান্ট মানে এক নাগারে স্টেবল মানে স্থির লাস্টিং মানে অনেকদিন টিকছে সঠিক উত্তর বা অপশান সি টেম্পোরারি বা ক্ষণস্থায়ী যদি পার্মানেন্ট মানে হয় চিরস্থায়ী তাহলে তার অ্যান্টারনি বা বিপরীত শব্দ হবে অপশান সি টেম্পোরারি কোয়েশ্চন নাম্বার সিক্সটিন এখানে বলা হচ্ছে নো সাবস্টিটিউশন দেখো দিস সিলভার গ্লাস উইল শাইন ইফ ইউ রাব বাই লেমন পিল এখানে রাব বাই এটাকে সাবস্টিটিউট করতে বলা হয়েছে যদি না হয় তাহলে নো সাবস্টিটিউশন রিকোয়ার্ড আমরা অপশানটা চুজ করবো আর যদি এটাকে সাবস্টিটিউট করা যাবে তাহলে আমরা অন্য অপশানগুলোর মধ্যে সঠিক অপশান চুজ করব দিস সিলভার গ্লাস উইল শাইন এই সিলভারের যে গ্লাসটা রয়েছে রূপোর গ্লাসটা এটা শাইন করবে চকচক করবে ইফ ইউ রাব বাই লেমন পিল যদি তুমি লেবুর খোসা দিয়ে এটাকে ভালো করে ঘষো তাহলে রাব বাই যেটা আছে এখানে তোমাকে সাবস্টিটিউট করতে বলছে নো সাবস্টিটিউশন রিকোয়ার্ড রাব ইট উইথ রাব ইট বাই রাবিং ইট বাই সঠিক উত্তর অপশান বি রাব ইট উইথ রাব উইথ অর্থাৎ কোনো কিছু দ্বারা ঘষছো রাব ইট উইথ লেমন পিল অপশান বি হবে রাইট আনসার কোয়েশ্চন নাম্বার সেভেনটিন এখানে ইডিএম দেওয়া আছে সঠিক উত্তর লিখতে হবে মেনি আর স্লিপ বিটুইন দ্য কাপ অ্যান্ড দ্য লিপ কাপ এবং লিপ অর্থাৎ ঠোঁট কাপ 
দিয়ে তুমি চা খাচ্ছ বা কোনো কিছু খাচ্ছ আর ঠোঁটের মাধ্যমে সেটা তুমি স্পর্শ করা হচ্ছে এবং সেটা মুখের ভেতর যাচ্ছে তাহলে এই যে কাপ তুলছে এবং ঠোঁট পর্যন্ত যাচ্ছে এইটুকুর মাঝখানে অনেকবার মেনে আসলিপ অনেকবার কাপটা পড়ে যাচ্ছে অনেকবার কিন্তু হাত ফসকে যাচ্ছে এই ইডিয়ামটি অর্থ কি অপশানে দ্য ওয়ার্ক ইজ গোয়িং অ্যাজ পার প্ল্যান অ্যান্ড মাস্ট বি কমপ্লিটেড কাজটা প্ল্যান মাফিক চলছে এবং এটা অবশ্যই শেষ করতে হবে বি অপশান পড়ছে দ্য কাপ ইজ স্লিপারি অ্যান্ড লাইকলি টু ব্রেক ইফ ইউ আর নট কেয়ারফুল কাপটা খুব পিচ্ছিল এবং যদি তুমি সাবধান না হও তাহলে কাপটা পড়ে ভেঙে যাবে অপশান সি দ্য স্টি ইজ টু হট অ্যান্ড লাইকলি টু বার্ন দ্য লিপস চা খুব গরম এবং তোমার ঠোঁট পুড়ে যাবে ডি তে বলছে ব্যাড থিংস মে হ্যাপেন বিফোর দি টাস্ক ইজ ফিনিশড কাজটা শেষ হওয়ার আগেই অনেক বাজে কিছু ঘটতে পারে সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি মেনি আর স্লিপ বিটুইন দি কাপ অ্যান্ড দ্য লিপ অর্থাৎ কাপটা তুমি হাত দিয়ে ধরে তুলছো এবং ঠোঁট পর্যন্ত পৌঁছচ্ছে কাপে চুমুক দিচ্ছ তার মাঝখানে কিন্তু অনেকবার কাপটা হাত থেকে পড়ে যেতে পারে অর্থাৎ কোনো কাজ শেষ হওয়ার আগেই অনেকগুলো বাজে ঘটনা ঘটতে পারে সো অপশান ডি হবে রাইট আনসার কোয়েশন নাম্বার এইটিন হিউম্যান কথাটি অর্থ কি সিম্প্যাথেটিক স্পিরিট স্ট্রেট সোর্স হিউম্যান মানে হচ্ছে বলতে পারো মানব দরদি ঠিক আছে সমব্যাথি সো সিম্প্যাথেটিক অপশান এ হবে রাইট আনসার কোয়েশন নাম্বার নাইনটিন অ্যান্টানিম অব অ্যাডালটারেশন অ্যাডালটারেশন মানে হচ্ছে ভ্যাজাল এই ভ্যাজাল কথাটা অ্যান্টানিম বা বিপরীত শব্দ কি হবে অপশান এ পিউরিফিকেশন অপশান বি নর্মালাইজেশন অপশান সি রেজুভিনেশন অপশান ডি কনস্টারনেশন দেখো কনস্টারনেশন মানে হচ্ছে খুব চিন্তিত খুব স্যাড একটা ফিলিংস কারণ কোনো একটা বাজে ঘটনা ঘটেছে সেই জন্য কনস্টারনেশন বলা হয় এটা সঠিক উত্তর হবে না রেজুভিনেশন মানে পুনরুজ্জীবন পুনরুজ্জীবিত হওয়া এটা সঠিক উত্তর হবে না নর্মালাইজেশন সব কিছু স্বাভাবিক হয়ে যাওয়া সঠিক উত্তর হবে না রাইট অ্যান্সার অপশানে পিউরিফিকেশন যদি অ্যাডালটারেশন মানে হয় ভ্যাজাল তাহলে তার অপোজিট হবে শুদ্ধ জিনিস পিউরিফিকেশন শুদ্ধিকরণ অপশান এ হবে রাইট আনসার কোয়েশন নাম্বার টোয়েন্টি দ্য রুলিং পার্টি হ্যাজ বিন ওয়ান নট টু প্লে টু দি গ্যালারি এই ইডিয়ামটি অর্থ কি নট টু প্লে টু দি গ্যালারি টু গিভ ইম্পর্টেন্স টু দি কমন ম্যান সাধারণ লোককে খুব ইম্পর্টেন্স দেওয়া টু ট্রাই টু বি ক্লেভার চালা খাওয়া টু সিক টু উইন অ্যাপ্রুভাল মানুষের অ্যাপ্রুভালটা জেতার চেষ্টা করছে টু সাইড ট্র্যাক দি ইস্যু আসল ইস্যুগুলোকে সাইড করে দিচ্ছে টু প্লে টু দি গ্যালারি এই কথাটি অর্থ কি কথাটি অর্থ হচ্ছে যখন কোনো কিছু তুমি কি করছো এমনভাবে বিলিভ করছো যে তুমি সেই কাজটা করার সময় লোকজনের সাপোর্ট পাচ্ছ অ্যাডমায়ার পাচ্ছ ঠিক আছে মানে তুমি কি করছো তুমি এমনভাবে কোনো কাজ করছো যে কাজটা করার মধ্যে দিয়ে তুমি লোকজনের সাপোর্ট পাবে লোকজনের কাছ থেকে তুমি রেসপেক্ট পাবে তাদের অ্যাপ্রুভাল পাবে তাদের অ্যাপ্রুভাল পাওয়ার চেষ্টা করছো সো অপশান সি হবে রাইট আনসার কোয়েশন নাম্বার টোয়েন্টি ওয়ান এরার কারেকশান করতে হবে কোন পার্টে এরার আছে বলতে হবে না হলে নো এরার লিখতে হবে অল দি স্টুডেন্টস ইজ ডান বেটার দিস ইয়ার প্রথম কথা অল দি স্টুডেন্টস আছে তাহলে ইজ হবে না ঠিক আছে এবার ডান আছে মানে ভি থ্রি আছে ভি থ্রি আছে মানে এখানে পারফেক্টেন্স লিখতে হবে তাই প্লুরাল সাবজেক্টে পরে পারফেক্টেন্স হলে হ্যাভ বসাবো সো অল দি স্টুডেন্টস হ্যাভ ডান বেটার দিস ইয়ার এখানে ইজ ডান হবে না হ্যাভ ডান হবে অপশান বি হবে রাইট আনসার কোয়েশন নাম্বার টোয়েন্টি টু ফাইন্ড দি এরার রাকেশ ইজ ফুলিশ টু সেড সাচ থিংস ভুল হচ্ছে টু এর পরে আমি ভি ওয়ান বসাবো অর্থাৎ সেড হবে না সে হবে রাকেশ ইজ ফুলিশ টু সে সাচ থিংস অপশান এ হবে রাইট আনসার টু সে হবে প্রেজেন্ট টেন্সে লিখতে হবে ইনফিনিটিভ পাস্ট টেন্স নয় কোয়েশন নাম্বার টোয়েন্টি থ্রি সিলেক্ট দি ইনকারেক্টলি স্পেল টু ওয়ার্ড ভুল বানান রিটর্ট রিভেঞ্জ রিট্রিভ রিটার্ন ভুল বানান হচ্ছে রিভেঞ্জ রিভেঞ্জের বানান সঠিক হচ্ছে আর ই ভি ই এন জি ই এখানে ভি এ নয় ভি ই হবে সো অপশান বি হবে রাইট আনসার কোয়েশন নাম্বার টোয়েন্টি ফোর অ্যান্টারিম লিখতে হবে প্রে কথাটা প্রে হচ্ছে পি আর ই ওয়াই প্রে মানে হচ্ছে শিকার প্রে মানে হচ্ছে শিকার করা ঠিক আছে অপশান এ প্রিডেটার অপশান বি সাফারার অপশান সি লুট অপশান ডি গেম দেখো প্রে মানে হচ্ছে যে শিকার করছে ঠিক আছে শিকার তাহলে সঠিক উত্তর বা অপশানে প্রিডেটার প্রিডেটার মানে হচ্ছে যে শিকার করে তাকে বলে প্রিডেটার তাহলে সঠিক উত্তর হবে অপশান এ আজকে মক টেস্টের লাস্ট কোয়েশ্চেন সিলেক্ট দি মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মিনিং অব দি গিভেন ইডিয়াম আ লং শর্ট আ লং শর্ট এই ইডিয়ামটি অর্থ কি আ কারেক্ট প্রেডিকশন সঠিক ভবিষ্যৎবাণী আ পারফেক্ট এইম নিশ্চিতভাবে কোনো কিছু তুমি এম করছো লক্ষ্য করছো ভেরি প্রফিটেবল খুব লাভজনক লিটল চান্স অফ সাকসেস সফল হওয়ার খুব কম সম্ভাবনা আছে আর লং শর্ট মানে বলতে পারো যে তুমি সফল হব
चान्सेस खूब कम सेटार सम्भवना खूब कम तक ताके अ लंग शट अपन डी है रईट आंसार आई होप आज के क्लस तुम्हारा भलो लेगे आउट अफ टोटी फाइव कतगुल प्रश्न सठी उत्तर करते अवश्य हमें कमेंट लिखे जो भिडियो भलो लागे भिडियो लाइक कर शेयर करार चैनल अवश्य सबसक्राइब करते भूलना परवर्ती लेसन नहीं खूब शीघ्र देखा तक सब भलो थक सुस्थे थैंक यू